தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகும் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வாட்ச்மேன் ஜப போதனைகள் ஜபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவன் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் எங்களுக்கு நன்மை செய்கிற தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவர் எங்களை குறித்து யோசிக்கிறவர் எங்களை விசாரிக்கிற தேவன் எங்களுக்காக நல்ல திட்டங்களை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற தேவன் இந்த பூமியிலும் நித்தியத்திலும் எங்களுக்காக அற்புதமான காரியங்களை எங்கள் மனதிற்கு எட்டாத அதிசயங்களையும் நன்மைகளையும் நீர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் தாப்பனே நீர் பெரியவர் உன்னதர் எல்லாரை காட்டிலும் பெரியவர் பிதாவே நீர் சர்வ வல்லவர் பிதாவே உமை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே நீர் எங்களுக்கு உம்முடைய வார்த்தைகளை போதிக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன ஜபத்தில் எங்களுக்கு ஞானத்தையும் புத்தியும் அறிவையும் வெளிச்சத்தையும் திறமையும் கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் நீர் எங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுத்தர வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ஜபித்து பதில் பெற்று கொள்ளக்கூடியவர்களாக உம்முடைய கரத்தில் பிரயோஜனமான பாத்திரங்களாக தேவ ராஜ்யத்திற்கென்று ஜபிக்கக்கூடியவர்களாக நீர் எங்களை மாற்ற வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பனே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் வானத்தின் பூமியும் படைத்த கருத்தர் எங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் பிதாவே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் வருகிறேன் தாப்பனே நீர் உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் பிதாவே உம்முடைய குணமாக்கும் அபிஷேகம் எல்லாவித நோய்கள் வியாதிகள் வலி வேதனைகளை விரட்டி அடிக்கட்டும் தாப்பனே உம்முடைய அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கட்டும் கட்டுகளை அவிழ்கட்டும் சுமைகளை நீக்கட்டும் தாப்பனை இருதயத்தில் பலன் உண்டாகட்டும் ஆத்மாவில் பலன் உண்டாகட்டும் சரீரத்தில் பலன் உண்டாகட்டும் தாப்பனை முன்னேறி செல்வதற்கான ஞானம் தயவு ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் தாப்பன நீர் உடனிருந்து வழி நடத்த வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் இந்த காலத்தில் அவர்கள் எடுத்து வைக்க வேண்டிய அந்த ஸ்டெப்ஸ் அவங்க எடுக்க வேண்டிய அந்த முயற்சிகள் அவங்க செய்ய வேண்டிய அந்த காரியங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டுமா ஜபிக்கிறேன் தாப்பன உம்முடைய திட்டம் அவர்கள் வாழ்வில் நிறைவேறட்டும் உம்முடைய சித்தம் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் தாப்பன நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் கடன் பிரச்சனைகள் முற்றுமாய் குறைந்து ஒன்றுமில்லாமல் போகட்டும் கடன் இல்லாதவர்களாக விடுதலை உள்ளவர்களாக தேவனை பின்பற்ற ஒரு விடுதலையோ விடுதலை உள்ளவர்களாக சுதந்திரம் உள்ளவர்களாக அவர்கள் வாழட்டும் தாப்பனே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் வானத்தின் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் எங்கள் சார்பாக யுத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் பிதாவே இஸ்ரவேல் தேசத்துக்காக வருகிறோம் நீர் இஸ்ரவேல் தேசத்தையும் உலகம் எங்கும் வாழ்கிற யூத ஜனங்களையும் உம்முடைய கண்ணின் மணியைப் போல பாதுகாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு எழு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துருக்களை நீர் முறியடிக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ஒரு வழியாக வருகிறவர்கள் ஏழு வழியாய் திரும்ப ஓடட்டும் இந்த அமாசுக்கு எதிரான இந்த யுத்தத்தில் இஸ்ரவேலுக்கு நீர் ஒரு டோட்டல் கம்ப்ளீட் ஜெயத்தை கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன இனி இப்படி ஒரு காரியம் ஒரு தீமை செய்ய முடியாதபடி அமாசை நீர் முற்றுமாய் அளிக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடி ஆஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேலுக்கு நீர் உலகம் எங்கும் தயவு கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் இஸ்ரவேலுக்கான ஆதரவு பலப்படட்டும் இன்னும் அதிகமாக பரவட்டும் எலும்பட்டும் தாப்பனே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடி ஆஸ்தோத்திரம் பிதாவே இஸ்ரவேலுக்கு நீர் கொடுத்த தேசத்தை பங்கிடுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது உரிமை கிடையாது தாப்பன வானத்தையும் பூமியும் உருவாக்கின தேவ நீர் எல்லாரை காட்டிலும் பெரியவர் நீர் நீர் கொடுத்த சுதந்திரத்தை உம்முடைய ஜனங்கள் அனுபவிக்கட்டும் அதில் வேலை யாரும் அதை பங்கிட்டு கொடுக்காதபடி நீர் பாதுகாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் நீர் யுத்தம் செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே வருகிற பாராளுமன்ற எலெக்ஷன் எங்கள் இந்திய பாராளுமன்ற எலெக்ஷன்ஸுக்காக வருகிறோம் தாப்பனே உம்முடைய விருப்பத்தின்படி எங்களுக்கு நல்ல பிரதம மந்திரி நல்ல எம்பிஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை நீர் கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் உமக்கு பயந்து 
இந்த தேசத்தை உம்முடைய பாதையில் உம்முடைய ஞானத்தில் தேவ ராஜ்யத்தின் திட்டங்களிலே நடத்தக்கூடியவர்களை நீர் எங்களுக்கு தலைவர்களாக கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் சுவிசேஷத்திற்கு விரோதமாக எலும்பாத விதத்தில் நீர் எங்களுக்கு நல்ல தலைவர்களை கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பனை நீர் அப்படியே செய்கிறபடியான ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் பெரியவர் நீர் உன்னதர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிற தேவன் பிதாவே உமை நோக்கி பார்க்கிறோம் பிதாவே நீர் எங்கள் தேசத்துக்கு உதவி செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் இந்த எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நியாயமான விதத்தில் எந்த விதமான மோசடியும் இல்லாமல் நல்லபடியாய் நடக்க நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் முழு எலெக்ஷனையும் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்கோங்க என்டையர் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் செயல்படுகிற ஆட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிற கருவிகள் எல்லாத்தின் மீதும் நீர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பன உம்முடைய உதவிக்காய் நன்றி பிதாவே நீர் எங்களுக்கு பதில் கொடுத்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டினபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே உமை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுபின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஹாலலூய ஹாலலூய டு ஜீசஸ் நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர் நம்முடைய கர்த்தர் ஜபத்தை கேட்கிற தேவன் ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன் நாம் தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தேசத்தின் மீது அக்கறையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது முக்கியம் இது கர்த்தர் விரும்புகிறார் பாருங்கள் நமக்கு வந்து கர்த்தர் முன்பாக நின்று பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து ஒரு சாதாரண காரியம் கிடையாது வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் முன்பாக நின்று நமக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியமும் உரிமையும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தர் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி சாய்க்கிறார் அது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா எவ்வளோ வல்லமையான ஒரு விஷயம் தெரியுமா அதை வந்து நம்ம லேசாக நினைக்கக்கூடாது ரே இப்போ ஒரு மனுஷனுடைய வார்த்தையை ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேட்குறாரு அவன் வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்குறாரு அவன் வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கிறார்னா அவனுக்கு எவ்வளோ வல்லமாக இருக்கும் அவனால் என்னென்ன காரியங்களை சாதிக்க முடியும் அதை எந்தெந்த விதங்களில் பயன்படுத்தி பலன்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் நே ஒரு பிரதம மந்திரி வந்து ஒரு மனிதனுடைய வார்த்தையுடைய சத்தத்திற்கு செவி சாய்க்கிறார் அவன் சொல்கிறத கேட்குறார் காது கொடுத்து கேட்குறாரு நே அவன் வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட மனிதனால் என்னென்ன காரியங்களை சாதிக்க முடியும் நே அந்த மனிதனால் எவ்வளவு நன்மைகளை கொண்டு வர முடியும் ஒரு தேசத்துக்குள்ள பலதர பல மக்களுக்கு அவங்க எவ்வளோ நன்மைகளை செய்ய முடியும் இல்லையா உங்களுக்கு அதை காட்டிலும் பெரிய ஸ்லாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள மெய்யான தேவன் உங்கள் சத்தத்திற்கு மரியாதை கொடுக்கிறார் நீங்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்கிறார் எனக்கு பிடித்த ஒரு வசனம் இருக்கிறது அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஒன்று பேதுரு இங்கே பேதுரு ஜபத்தை குறித்து போதித்து போதிக்கும் போது ஒரு சில காரியங்களை பேசுகிறாரு ஆலலூ எட்டு சீசஸ் ஆலலூ ஏ ஆலலூ எட்டு சீசஸ் பன்னெண்டாம் வசனத்தை வந்து வாசிப்போம் கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாக இருக்கிறது கர்த்தர் வந்து உங்களை நோக்கி பார்க்குறார் இயேசுவை விசுவாசிக்கிற நீங்கள் தான் நீதிமான் அளவுய அப்போ கர்த்தருடைய கண்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது உங்கள் மேலே கவனமாக இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அவருடைய செவிகள் உங்களுடைய வேண்டுதலுக்கு கவனமாக இருக்கிறது சொல்லுங்கள் கர்த்தருடைய செவிகள் என்னுடைய வேண்டுதலுக்கு கவனமாக இருக்கிறது இன்னொரு தடவை சொல்லலாமா கர்த்தருடைய செவிகள் என்னுடைய வேண்டுதலுக்கு கவனமாக இருக்கிறது இதை நம்பணும் இதுதான் வேதம் போதிக்கிற சத்தியம் அப்போது தைரியமாக கர்த்தர் முன்பாக போய் நின்று உங்களுக்காக ஜெபிங்க உங்கள் குடும்பத்துக்காக ஜெபிங்க உங்கள் தேசத்துக்காக ஜெபிங்க இஸ்ரவேல் மக்களுக்காக ஜெபிங்க 
தேவ ராஜ்யத்தின் திட்டங்களுக்காக ஜபிங்க உங்கள் பட்டணத்துக்காக ஜபிங்க உங்கள் சபைக்காக ஜபிங்க இதெல்லாம் செய்யணும் ரே இது ஜபம் வந்து ஒரு ஊழியமாகவே செய்யப்படுகிறது வேதம் அதை அப்படியே அழைக்கிறது அழலுவிய அப்போது பல விதங்களில் இயற்கையாக நம்மளால் சாதிக்க முடியாத காரியங்களை ஜபத்தின் மூலமாக செய்யலாம் இப்போ ஒரு தேசத்தில் இயற்கையாக நமக்கு அவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் நாம் அங்கே போய் நின்று சாதிக்க முடியாத காரியமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அந்த காரியங்களை குறித்து ஜபிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜபிச்சதுனால கர்த்தர் உங்கள் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கும் விதத்தில் தேசத்தில் செயல்படுவார் உங்கள் சபையில் செயல்படுவார் உங்கள் குடும்பத்தில் செயல்படுவார் ராஜ்யத்தின் காரியங்களில் செயல்படுவார் இந்த ஸ்லாக்கியத்தை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கத்தர் சும்மா ஏன்னா இதை வச்சுக்கிட்டு வெட்டியாக உட்காந்துருக்குது கொடுக்கல அதை உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் தெய்வ ராஜ்யத்திற்காகவும் உங்கள் தேசத்திற்காகவும் பிரயோஜனமான விதத்தில் பயன்படுத்தும்படி கர்த்தர் நமக்கு அந்த ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் ஜெபிங்க அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் சரி வாசிப்போம் ரோமர் கெழுதுன நிறுவம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எப்ரேயர் போகலாம் எப்ரேயர் பதினொன்று எப்ரேயர் பதினொன்று ஆறாம் வசனம் எப்ரேயர் பதினொன்று ஆறு விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இட்ஸ் அ மஸ்ட் இது வந்து இஷ்டம்னா விசுவாசிப்பா கஷ்டம்னா பரவாயில்ல ஒற்று அப்படி சொல்லுத விசுவாசிக்க வேண்டும் பாருங்கள் தேவனோடு நமக்குள்ள உறவுக்கு அடிப்படை விசுவாசம் தேவ வார்த்தையினால் உண்டாகிற அந்த விசுவாசம் தான் நமக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உறவை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்துது ரே பலவிதமான ஜபங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு ஜபத்துலேயும் வேறு வேறு ரூல்ஸ் இருக்குது எல்லா ஜபத்துக்கும் ஒரே விதமான ரூல்ஸ் கிடையாது எல்லா ஜபங்களையும் நம்ம ஒரே விதத்தில் ஜபிக்கவும் கூடாது ஏன்னா கர்த்தர் ஒவ்வொரு வகையான ஜபத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான பிரமாணங்களை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறார் அப்போ அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சரியாக ஜபிக்கணும் ஆனால் ஒரு சில காரியங்கள் வந்து எல்லா ஜபங்களுக்கும் பொதுவாக இருக்குது ரைட் பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லா காரியம் எல்லா ஜபமுமே நம்ம ஆவியில் தான் ஜபிக்கணும் ஆவியான ஒரு உதவியோடு தான் ஜபிக்கணும் எந்த வகை ஜபமாக இருக்கட்டும் ரே எல்லா ஜபங்களுமே தேவ வார்த்தையின் அடிப்படையில் தான் இருக்கணும் வார்த்தையினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஜபமாக தான் எல்லா ஜபமும் இருக்கணும் அது பரிந்துரையாக இருக்கட்டும் துதியாக இருக்கட்டும் விசுவாச ஜபமாக இருக்கட்டும் ரே ஒரு மனப்பாட்டு ஜபமாக இருக்கட்டும் அந்நிய பாஷையில் ஜபிக்கிற ஜபமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே தேவ வார்த்தை விசுவாசம் இதன் அடிப்படையில் தான் செய்யப்படணும் புரியுத அழலுவிய அழலுவிய டு ஜீசஸ் அப்போது ஆவியானவரால் ஏவப்படுகிற வழிநடத்துதல் தேவ வார்த்தை விசுவாசம் இது இந்த மூன்று காரியங்களும் எல்லா ஜபத்துக்குமே பொதுவானது எல்லா ஜபத்துலேயுமே நம்ம இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்தலாம் ரே இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜபத்தில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம் அந்த ஜபத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி தான் கிடையாது எல்லா வகையான ஜபங்களுக்குமே இந்த காரியங்கள் அத்தியாவசியம் அழலுவிய அந்த விதத்தில் நாம் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் போதனை தொடரில் விசுவாசத்தை எப்படி கட்டவிழ்ப்பது என்பதை குறித்து தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் ரைட் முதல்ல விசுவாசத்தின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து பார்த்தோம் அறுத்து விசுவாசம் எப்படி உண்டாகிறது அதை எப்படி போஷிப்பது அதை எப்படி வளர்ப்பது என்பதை குறித்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி போகலாம் ரைட் ரோமர் ரோமருக்கு எழுதும் நிருபம் இங்கே ஒரு அருமையான வேத பகுதி விசுவாசத்தை குறித்து போதிக்கிற ஒரு வேத பகுதி இருக்கிறது அதை நம்ம கொஞ்சம் தியானிப்போம் ஹாலலுவிய பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் இல்லை ஆக்சுவலாக எட்டாம் வசனத்திலேருந்தே வாசிப்போம் ரை இந்த வார்த்தை ரை அதாவது தேவனுடைய விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் அந்த தேவ நீதியை குறித்த அந்த வார்த்தை அதான் கான்டெக்ஸ்ட் இங்கே உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் சொல்லுங்கள் என் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் என் இருதயத்திலும் இருக்கிறது இப்போ தேவ வார்த்தை எங்கே போகணும் முதல்ல நம்ம வாய்க்கு வரணும் நம்முடைய வாயின் மூலமாக நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படி போகும்போது 
ஆசை நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு விசுவாசம் இதெல்லாம் உண்டாகும் அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் தான் ஜபம் அறிக்கை இதெல்லாம் அழலும் ஏன் கவனிங்க இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாய் உன் வாயிலும் உன் இருதயத்திலும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது என்றும் சொல்லுகிறது இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தையே கவனிங்க என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் இந்த வாய்க்கும் இருதயத்துக்கும் உள்ள கனெக்ஷனை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் ஒன்று கொடுக்குறேன் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த ஒரு அற்புதமான சங்கீதம் இல்லையா அதை வாசிங்க அதை வாசித்து எத்தனை முறை அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை வாயில் வச்சு பேசுகிறத விதவிதமாக சொல்லுவார் ஆனால் தேவ வார்த்தையை வாயால் பேசுவதை குறித்து எத்தனை முறை சொல்லுகிறாருன்னு அண்டர்லைன் பண்ணி அதை கொஞ்சம் தியானிங்க அதை நோட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி கொஞ்சம் தியானிங்க ஏன்னா இந்த தேவ வார்த்தைக்கும் நம்முடைய வாய்க்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் அது அளவு ஏன் அது மட்டுமில்ல தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய நாவு நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய காது ரைட் இதுக்கெல்லாம் இருக்கிற அந்த ஒரு தொடர்பு அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் நல்லா விசுவாசத்தை கட்டவிழ்க்க முடியும் சும்மா என்னத்தையும் சொல்கிறேன்னு சொன்னாலும் பெருசாக ஒன்றும் நடக்காது ரை அதை நல்லா ப்ராப்பரான விதத்தில் அறிஞ்சு கற்றுக்கொண்டு அதை தெளிவாக பயன்படுத்தும் போது கரெக்டாக பயன்படுத்தும் போது தான் ரிசல்ட் உண்டாகும் அளவு ஏன் அப்போ அந்த காரியங்களை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்பதாம் வசனம் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவனவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் சொல்லுங்க வாய் இருதயம் வாய் இருதயம் அளவு என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவனவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் அறிக்கை மற்றும் ஜபன்றது விசுவாசத்தை கட்டவிழ்க்கும் முறைகள் நம்ம அதில் போ அதை கவனிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நடக்க வேண்டிய காரியங்கள்லாம் மொதல் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற காரியங்களுக்கு கவனம் செலுத்தினா தான் உங்கள் அறிக்கைக்குள்ள வல்லமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஜபத்தில் வல்லமாக இருக்கும் ரே புரியுதா அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் மொதல் அதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம பத்தாவது வசனம் நீதியுண்டாக கவனிங்க மறுபடியும் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது யூதனென்றும் கிரேக்கனென்றும் வித்தியாசமே இல்லை எல்லாருக்கும் கர்த்தரானவர் தம்மை தொழுது கொள்கிற யாவருக்கும் ஐஸ்வர்ய சம்பனராக இருக்கிறார் கர்த்தரால் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்ய முடியும் யார் கூப்பிட்டாலும் அவர் வந்து தன்னுடைய வல்லமையை கட்டவிழ்த்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த உதவியை அவரால் செய்ய முடியும் அவர்கிட்ட பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவர்கிட்ட நான் சரியான விதத்தில் எப்படி அவரை அணுகுவது அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிற அந்த நியமங்களை கற்றுக்கொண்டு அவரோடு இணைந்து எப்படி செயல்படுவது இதை இதில் தான் என்னுடைய கவனத்தை நாங்கள் செலுத்தணும் கர்த்தர்கிட்ட ஃபால்ட்டே கிடையாது அவர் ரெடியாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு உதவி செய்ய உங்களுக்கு நன்மை செய்ய உங்களுக்கு ஆசை உங்களை ஆசிர்வதிக்க நான் வந்து என்னுடைய பங்கை சரியாக கற்றுக்கொண்டு அதை ஒழுங்காக செய்யணும் அவருடைய அன்பு கிருபை என்னுடைய விசுவாசம் என்னுடைய ஒத்துழைப்பு இதெல்லாம் இணைந்து செயல்படும் போது தான் நம் வாழ்க்கையில் பெரிதான நன்மைகளையும் அதிசயங்களையும் ரைட் பிரயோஜனமான காரியங்களையும் நம் பார்க்க முடியும் அனுபவிக்க முடியும் பதிமூன்றாம் வசனம் ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான் கவனிங்க அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள் அப்போ தொழுது கொள்கிறது வந்து கடைசி ஸ்டெப்பு நிறைய நேரத்தில் நம்ம கடைசி ஸ்டெப்பை மொதல் 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 வச்சிடறோம் அதிலேயே கவனம் பார்க்க காமிக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நடக்க வேண்டிய அந்த ஆயத்தங்களை கவனிக்காமல் ஒட்டுறோம் ரே அப்போ தொழுது கொள்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அறிக்கைக்கு முன்னாடி விசுவாசம் உண்டாகணும் பதினாலு அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள் சரி அந்த விசுவாசத்துக்கு முன்னாடி இன்னொன்று நடக்கணும் அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் இங்கே தான் காது வருது ஏன்னா காதால் தான் கேட்கணும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஏன்னா சரியா சரியான விதத்தில் கேட்டு அதை அப்ளை அதை 
புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணால் தான் பலன் உண்டாகும் நன்மை உண்டாகும் ஆசிர்வாதம் உண்டாகும் அதனால் கர்த்தர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாரு உயிர் பூமியில் வாழும்போதும் சொன்னார் உயிர் தெளிந்ததுக்கு அப்புறமும் சொன்னார் ஏழு சபைக்கு கர்த்தர் நிருபங்களை அனுப்புகிறார் யோவான் மூலமாக ஏழு சபைக்கும் சொல்கிறாரு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் அழலுய அப்போ அந்த காது ரொம்ப முக்கியம் காது வாயி இருதயம் மனது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் கருத்து சும்மா கொடுக்கல ஒரு நோக்கத்தோடு கொடுத்துருக்குறாரு என்ன நோக்கத்துக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த விதத்தில் அதை சரியாக பயன்படுத்தணும்னா வாழ்க்கை சூப்பராகிடும் அழலுய அப்போ கவனிங்க கேள்விப்பட அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேட்பாங்க சரி அவங்க கேள்வி பண்ணணும்னா ஒரு ஆள் பிரசங்கம் பண்ணும்ல அந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல அழலும் ஏன் அப்போ இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதனால தான் அறிக்கையை கவனிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜபத்தை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நடக்க வேண்டிய காரியங்களை குறித்து நாம் இப்போ தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் அழலும் ஏன் ஆளலு ஏற்று சீச சரி யோசுவாவுக்கு போங்க மறுபடியும் யோசுவா எழுதின சு ஐ மீன் யோஷ் யோசுவாவின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் பார்த்து அதை வந்து நான் ஏன் வாயால் வாசிக்கணும் ஒரு பக்கம் பிரசங்கத்தை கேட்கணும் போதனையை கேட்கணும் கேட்பதன் மூலமாக விசுவாசம் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிற வாய வார்த்தையை என்னுடைய வாயில் வச்சு நாம் பேசணும் ஏன்னா அப்படி பேசும்போது அது என் இருதயத்தில் எழுதப்படுகிறது என் இருதயத்தில் அந்த வார்த்தை நிரம்புகிறது இதில் எழுதியிருக்கிறவர்களின்படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாக இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டிருப்பாயாக அப்படி அந்த வார்த்தையை வாயின் மூலமாக என் இருதயத்துக்குள்ளே போய் அது நிரம்பும் போது தான் அதை குறித்து தியானிக்கக்கூடிய பக்குவமும் திராணியும் எனக்கு உண்டாகும் புரியுத ஒரு காரியத்தை மொதல் இருதயத்தில் போடணும் போட போட தான் அதை வந்து நம்மளால் தியானிக்க முடியும் சில சமயம் பார்த்துருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு தெரியாத சப்ஜெக்டை குறித்து நீ யோசி அப்படின்னு சொன்னால் மண்டையில் ஒன்றுமே ஓடாது வேறு என்னென்னமெல்லாம் மனசுக்கு வரும் ஆனால் எதை குறித்து யோசிக்கணும்னு சொன்னாங்களோ அதை குறித்து சிந்தனையை வராது ஏன்னா அதை குறித்து நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது அதை குறித்து நான் வாசித்தது கிடையாது படித்தது கிடையாது அதில் நான் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காமிச்சது இல்லை அப்போ அந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய இருதயம் காலியாக இருக்குது அந்த இருதயம் காலியாக இருக்கும்போது அதை குறித்து யோசினா என்னத்தை யோசிக்கிறது எங்கேருந்து வரும் எண்ணம் ஆனால் பாருங்கள் வாயின் மூலமாக ரைட் அந்த வார்த்தையை என் காதில் போகணும் என் காதிலேருந்து இருதயத்துக்குள்ளே போகணும் ரைட் அது அது அப்படி நிரம்ப ஆரம்பிக்கும் போது தான் எனக்கு அந்த காரியத்தை குறித்து சிந்தித்து பார்த்து யோசித்து பார்த்து தியானிக்கக்கூடிய திராணியும் பலனும் உண்டாகும் ஒரு காலத்தில் தேவ வார்த்தையை குறித்து சிந்தி அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டாபிக் பைபிள்லேருந்து எடுத்து கொடுத்து இதை குறித்து யோசி அப்படின்னாங்கன்னா ஒன்றுமே ஓடி இருக்குது அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது வேறு என்னமாவது ஓடும் ரே கிரிக்கெட் குறித்து ஏதாவது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லை சினிமாவை குறித்து ஏதாவது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸை குறித்து ஏதாவது ஓதிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லை நான் வாசித்த ஏதாவது கதை புஸ்தகத்தை குறித்து ஏதாவது ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் அது அந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு தான் நான் அதிகமாக டயத்தை கொடுத்தேன் ரே அப்படி அப்போ அப்படி அந்த காரியங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கும் ஏன் சில சமயம் அப்போலாம் ரசிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் போய் சர்ச்சில் உட்காந்துருப்போம் சர்ச்சில் உட்காந்துருக்கும் போது அதுதான் ஓடும் இவங்க பேசுகிற அவ்வளோவா மண்டலே ஏறாது எப்போ முடிப்பாருன்னு உட்காந்துருப்போம் ஏன் வாரம் பூரா கவனம் அதுக்கு தானே கொடுத்துருக்குறோம் நல்லா விளையாடுறதுக்கு சினிமா பார்க்குறதுக்கு டிவி பார்க்குறதுக்கு புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறதுக்கு ஸ்கூலில் பாடம் படிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் தான் நேரம் கொடுத்துருக்கோம் பைபிளுக்கெல்லாம் யார் நேரம் கொடுத்தா அது குறித்து சிந்தனையே கிடையாது அப்போ திடீர்னு போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக உட்காந்து சபையில் நடக்கிற காரியங்களை கேளு அதை சர்ச்சில் நடக்கிற சர்வீஸை கேளு அப்படின்னா எங்கேருந்து கேட்க முடியும் ஏன்னா இருந்தே வே வார முழுசாக வேறு காரியங்கள் ஆக்கிப்பை இருந்துச்சுல்ல இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே காமிக்கல புரியுது அளவும் ஏன் அப்பாருங்க இந்த சிந்தித்து பார்க்கக்கூடிய தியானிக்கக்கூடிய திராணி உங்களுக்கு உண்டாகணும்னா முதல்ல நீங்கள் பைபிளை வாசிக்கணும் அதை குறித்து கேட்கணும் அப்படிலாம் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு அதை குறித்து தியானிக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி உண்டாகும் 
சும்மா பைபிளை ஒன்றுமே தெரியாமல் இதை யோசிச்சுப்பார் யோசிச்சுப்பாருன்னா எங்கே இருந்து யோசிக்கிறது புரிய இது இதெல்லாம் முக்கியம் ரொம்ப இது சிம்பிளாக இருக்கிறது பிரதர் இந்த சிம்பிள் கர்த்தர் தன்னுடைய வழிமுறைகளை எல்லாம் சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கிறார் இந்த சிம்பிளான காரியங்களுக்கு நம்ம கவனம் கொடுத்து அப்ளை பண்ணாதனால தான் பிரச்சனைகளே உள்ளே வர்றது கர்த்தர் எதையுமே நம்ம கஷ்டப்படுத்த நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றும் கஷ்டமே கொடுக்கல கர்த்தர் என்ன சொல்கிற என் முகம் இலகுவானது கர்த்தர் என்ன சொன்னார் என் முகம் இலகுவானது கஷ்டமான காரியத்தெல்லாம் அவர் செஞ்சுருக்கிறார் பாருங்கள் இந்த பூமியை உருவாக்குறது தான் கஷ்டம் விதையை உருவாக்குறது கஷ்டம் ஆனால் கர்த்தர் உருவாக்கின இந்த பூமியில் கர்த்தர் உருவாக்கின விதையை போட்டு கர்த்தர் உருவாக்கின தண்ணியை ஊற்றுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது அதை நம்ம சொல்கிறோம் வேறு வசந்தி உழைக்கிறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் அது ரொம்ப கஷ்டமான பார்ட்டு கிடையாது ரே விளையக்கூடிய பூமியை உருவாக்குறது தான் கஷ்டம் தண்ணீரை ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய தண்ணீரை உருவாக்குறது கஷ்டம் விதைச்சா செடியை முளைப்பிக்கக்கூடிய அந்த விதையை உருவாக்குறது தான் கஷ்டம் கஷ்டமான காரியத்தை அப்புறம் கர்த்தர் செஞ்சுட்டாரு நம்ம கையில் ஈஸியானதை தான் கொடுத்துருக்கிறாரு ரே புரியுத சில சமயம் நம்ம இதே ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லி தெரியும் அதுதான் கஷ்டம் உருவாக்குனது தான் கஷ்டமான காரியம் அதை அவர் செஞ்சு வச்சுருக்கிறார் புரியுத ஏ அது மட்டும் இல்லை ரட்சிப்பு பாருங்க வானத்திலேருந்து கர்த்தரை கொண்டு வர யாராலையும் முடியாது பாதாளத்திலேருந்து கர்த்தரை மேலே கொண்டு வரவும் எந்த மனுஷனாலையும் முடியாது பாவத்துக்கான தீர்வை உண்டாக்கவும் எந்த மனுஷனாலும் முன் முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே பாவியாக இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி பாவியாக இருக்கிறவங்க எப்படி பாவத்துக்கான தீர்வை உருவாக்க முடியும் பாவம் இல்லாதவர் தான் பாவ நிவாரண பலியாக மாற முடியும் பாவத்திலேயே கிடக்கிறவன் அவன் எப்படி பாவ நிவாரணம் ஆக முடியும் அவனால் எப்படி ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வர முடியும் அவனே பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கான் ரைட் அதனால தான் பாருங்க தேவன் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி நம்மளால் முடியாத காரியங்களை அவர் செஞ்சுருக்கிறார் அவர் இறங்கி வந்தார் நம்ம ஒன்று அவரை போய் கூப்பிட்டு வரல முடியவும் முடியாது அவர் செஞ்சார் அவர் பரிசுத்தமாக பாவம் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் நம்மளால் அது முடியாது ஆனால் அவர் செஞ்சார் ஏ மனுஷனாக பிறந்த எல்லாருமே பாவம் பண்ணியிருக்கிறோம்ல அவர் பாவமே பண்ணது கிடையாது ஏ அவர் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் குவாலிஃபைடு ஏன்னா அவருக்குள்ளே மட்டும்தான் மாசு கிடையாது ரைன் பாவம் கிடையாது கரை கிடையாது அழுக்கு கிடையாது பாவ கரையே இல்லாத தேவன் அவர் ஒருத்தர் தான் பார்த்திரார் அதனால் அவர் மட்டும்தான் பலியாக முடியும் இன்றைக்கி ஒரு சிலர் இருந்து பாருங்கள் ஈஸ்டர் டயத்தில் சிலுவையை சுமக்கிறேன் நான் அடி வாங்குறேன்னு போயிட்டுருக்காங்க அது அது யாருனாலும் வாங்கலாம் அடி வாங்குறது பெருசும் கிடையாதுங்க அடி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அப்பளு கற்ற தூய்மையான அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கணும் அது மனுஷனால் முடியுமா அங்கே அடி வாங்குகிற எல்லாருமே பாவம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து சும்மா அட்த அட்த மோஸ்ட் ஒரு நல்ல ட்ராமா அவ்வளோதான் ரே அதனால் ஒத்த பிரயோஜனம் கிடையாது இயேசுடைய மரணத்தில் ஏன் பிரயோஜனம் இருந்துச்சுன்னா அவர் பாவமே பண்ணது கிடையாது அவர் நம்ம இடத்துல அவர் பலியாக மாறினார் அதனால தான் அவர் அந்த பலியின் மூலமாக ரட்சிப்பை உண்டாக்க முடிந்தது அவருடைய ரத்தம் நமக்கு விடுதலையை கொடுக்க முடிந்தது இதெல்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியாது முடியவே முடியாது எந்த மனுஷனாலையும் முடியாது கடினமான காரியத்தை அவர் செஞ்சுட்டார் செஞ்சுட்டு தான் நம்மள்கிட்ட சிம்பிளான காரியத்தை கொடுக்குறாரு இப்போ நான் செஞ்சேன்னு நீ விசுவாசி என்ன உன் கருத்தராக ஏற்றுக்க நீ ரசிக்கப்படுவாய் ரைட் யாராலையாவது மறித்த ஒரு ஆளை உயிரோடு எழுப்ப முடியுமா முடியாது ஆனால் பரலோக தேவன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பி இன்று நம்முடைய ரட்சகராக தன்னுடைய வலது பார்சத்தில் அவர் அமரம் பண்ணியிருக்கிறார் ரே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கருத்தர் கஷ்டமானதெல்லாம் செஞ்சுட்டார் நம்மளால் முடியாததெல்லாம் அவர் பண்ணிட்டார் பதில் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் சிம்பிளான காரியங்கள் தான் கஷ்டமான காரியங்கள் கிடையாது 
ஹலலோயே ஹலலோயே டு ஜீசஸ் அப்போ கவனிங்க இன்னொரு ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம் இந்த தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் நம்முடைய வாய்க்கும் எவ்வளவுக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஏசியத்திற்கு தரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் கடைசி வசந்த பாருங்க உண்மேல் இருக்கிற என் ஆவியும் நான் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும் இது முதல் என்றென்றைக்கு உன் வாயில் இருந்தும் உன் சந்ததியின் வாயில் இருந்தும் உன் சந்ததியினுடைய சந்ததியின் வாயில் இருந்தும் நீங்குவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தை நம்ம வாயில் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாருன்னு பாருங்கள் அங்கே யோசுவால மட்டும் சொல்லலை இங்கேயும் அதுதான் சொல்கிறாரு அந்த தேவனுடைய வார்த்தை வந்து நம்முடைய வாயில் இருக்கணும் நம்ம உதட்டில் இருக்கணும் அதுக்கு வேதம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குது நம்ம இன்னும் அறிக்கையை குறித்து பேச ஆரம்பிக்கல இன்னும் இன்னும் ஜபத்தை குறித்து பேச ஆரம்பிக்கல இதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற காரியங்கள் புரியுத கவனிய மல்கிய மல்கியா தீர்க்கு தரிசின் புஸ்தகம் ஆலே லூயட்டு சீசஸ் ஆலே லூயட்டு சீசஸ் ரெண்டாம் அதிகாரம் போங்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆலே லூயட்டு சீசஸ் கவனிங்க அஞ்சாம் மாசனத்தை வந்து வாசிப்போம் இல்லை நாலுலேருந்தே வாசிப்போம் லேவியோட பண்ணின என் உடன்படிக்கை நிலைத்திருக்கும்படிக்கு இந்த கட்டளையை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினேன் என்கிறதை அப்பொழுது அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சேனைகளின் கருத்தை சொல்கிறார் அவனோட பண்ணின என் உடன்படிக்கை ஜீவனும் சமாதானமுமாக இருந்தது அவன் எனக்கு பயப்படும் பயத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று இவைகளை அவனுக்கு கட்டளையிட்டேன் அப்படியே அவன் என் நாமத்திற்கு பயந்தும் இருந்தான் கவனிங்க சத்திய வேதம் அவன் வாயில் இருந்தது சத்தியவேதம் எங்கே இருக்கணும் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வாயில் இருக்கணும் இல்லையா ரை அவனுடைய உதடுகளில் அநியாயம் காணப்படவில்லை அந்த உதடுகளுக்கும் வாய்க்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் பாருங்க கருத்தர் அவன் என்னோடைய சமாதானமும் யதார்த்தமுமாய் சஞ்சரித்து அநேகரை அக்கிரமத்தின் என்று திருப்பினான் எப்படி திருப்பினா அந்த தேவ வார்த்தையை தன்னுடைய வாயில் வச்சு பேசினதுனால ரை ஆசாரியனுடைய உதடுகள் அறிவை காக்க வேண்டும் வேதத்தை அவன் வாயிலே தேடுவார்களே இப்போ ஜனங்கள் வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை அவருடைய ஊழியக்காரங்களுடைய வாயில் இருந்து கேட்கணும் ரை அதுக்கு கர்த்தர் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு எழுதப்பட்ட வார்த்தை மனிதனுடைய வாய்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் அது ஒன்று நம்ம வாயில் வச்சு நம்மளே பேசணும் இல்லை இன்னொன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வாயின் மூலமாக நாம் அதை கேட்க வேண்டும் இது ரெண்டும் தான் விசுவாசத்திற்கான வழிமுறை ஹலலோய கர்த்தர் இதை இந்த விதமாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் வாயில் வச்சு பேசணும் ஹலலோய தேவனுடைய வார்த்தை எங்கே இருக்கணும் நம்முடைய வாயில் இருக்க வேண்டும் இன்னொரு ஒரு வார்த்தையை பார்ப்போம் சங்கீதம் போங்க நூற்றி பத்தொம்போது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போது ஹலோ நீங்கள் இதை ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்து வாசிங்க நான் ஒரு ஒரு சில ஒன்று ரெண்டு வசனத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பன்னெண்டுலேருந்து வாசிப்போம் கர்த்தாவே நீ சோத்தரிக்கப்பட்டவர் உம்முடைய பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும் உம்முடைய வாக்கின் நியாய தீர்ப்புகளை எல்லாம் என் உதடுகளால் விவரித்திருக்கிறேன் பாருங்க என்ன செய்கிறாராம் உதடுகளால் விவரிக்கிறாராம் எங்கே எப்படி ஏன் ஏன்னா இதுக்கு இது கர்த்தருடைய விருப்பம் நம்ம கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லை மனசால் வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லை ரை நம்ம வாயில் அவருடைய வார்த்தை வைக்கப்பட வேண்டும் வாயில் பேசி தியானிக்கணும் குடும்பத்தோட வாய் நம்ம வாயை திறந்து தேவ வார்த்தையை குடும்பத்துக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை தங்களுடைய வாயில் வைத்து போதிக்க போதிக்க வேண்டும் அலலுய ரை தேவ ஊழியர்களுடைய வாயிலிருந்து நம்ம இந்த வார்த்தையை கேட்கணும் இந்த தேவ வார்த்தை உதடுகளில் இருக்கணும் இது தேவன் விரும்புகிறார் ரே 
இதோடைய ஒரு முடிவு ஒரு கல்மினேஷன் தான் வார்த்தையினாலே அறிக்கை விசுவாசத்தின் அறிக்கை செய்வது வாயினாலே ஜபம் ஏறெடுப்பது அந்த ஜபம் ஏறெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தையை அறிக்கை செய்வதற்கு முன்னாடி இப்படி தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம வாயிலிருந்து அதை கேட்டு நம்ம அதை பேசி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி காரியங்களெல்லாம் ஈடுபடணும் இதை வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு கிரியையை சம்பாதிக்கிறதுக்கு இல்லை இது வந்து ஒரு மெக்கானிசம் ரைட் இது கர்த்தரை ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அந்த வார்த்தையை பேச பேச அது நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே இறங்க இறங்க ரைட் அந்த வார்த்தையை குறித்த ஆசை நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு விசுவாசம் அறிவு வெளிச்சம் ஞானம் இதெல்லாம் உண்டாகும் சிந்திக்க அந்த வார்த்தையை சிந்திக்கக்கூடிய இமேஜின் கற்பனை செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவம் அந்த திராணி அதெல்லாம் உண்டாகும் அதுக்கு தான் கர்த்தர் இந்த ஒரு ஒரு முறைமையை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஒரு மெக்கானிசத்தை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அதை நம்ம செயல்படுத்தணும் அதுலேயே ஆளலோ ஏற்றுச்சு சரி இந்த காரியங்களை குறித்து அடுத்த வாரம் தியானிப்போம் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கருத்துருவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்